പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പാരല ലൈൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ഒരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എ ഇ പാരല ടു സി ഡി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ എ ബി സി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വരുക എന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ചിത്രത്തെ ഈ രീതിയിൽ എഴുതി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഏതാ ആംഗിൾ സി എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളാണ് അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വരിക ഏത് ആംഗിൾ എ സി ഡി എത്രയാണ് വരിക ആംഗിൾ എ സി ഡി ഇവിടെ എന്താ എ ഇയും സി ഡിയും പാരല ലൈൻസാണ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഈ ലൈൻ അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാല് ടൈപ്പ് ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ഈ രണ്ടും ഏത് തരത്തിലുള്ള ആംഗിളാണ് നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും പാരല ലൈൻ്റെ അകത്താണ് അല്ലേ പാരല ലൈൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഒരേ വശത്ത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിനൊരു പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് ആംഗിളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മെഷർമെൻറ്റ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എ സി ഡി എങ്ങനെ കാണുമോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്ര കിട്ടുക വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി പോയാൽ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ മൊത്തം എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ആംഗിൾ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് സീൽ പൊട്രാക്ടർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എവിടെ വരിക അതാ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി വരിക അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഏതാണ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഇതിന് പേര് കൊടുത്തു ആംഗിൾ എ സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എ സി ബി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി ഈ മൊത്തം ഈ വലിയ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വരിക ഇത് സെവൻറ്റി ആയി ഇത് എത്രയാണ് വരിക അതായത് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി സി ഡി എത്ര ഡിഗ്രി വരും ഇത് മൊത്തം വൺ തേർട്ടി ആണ് ഇത് സെവൻറ്റി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മനസ്സിലായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ മാത്രം എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടി അല്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആംഗിൾ ബി ആണ് എ ബി സി എത്ര ഡിഗ്രിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നോക്കുക ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വരിക ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ തമ്മിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ടിനെ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വരിക നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുള്ളത് അത് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ പാരല ലൈനെ മറ്റൊരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇത് നമ്മൾ ബന്ധം എന്താ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ ലൈൻ ഏതാ ഇത് പാരല ലൈൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഇത് പാരല ലൈൻ്റെ താഴെ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലേ മറുകോണുകളാണ് വിവിധ ദിശയിലുള്ള കോണുകളാണ് മറുകോണുകളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താണ് ഒരേ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അറുപതാകുമ്പോൾ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി തന്നെ വരിക അറുപത് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എ ബി സി 
അതെന്താണെന്ന് കൂടി പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വരക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ മെഷർമെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളിൻ്റെയും മെഷർ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുക അത് ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ സം ഓഫ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഏത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും മൂന്ന് ആംഗിളുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഈ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കുറേ ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലേ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അങ്ങനെ കുറേ ലൈനും അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി മെഷറും തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം താഴെ ഒരു വലിയൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈനിൽ കൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഇത് എതിർ ദിശയിൽ വന്നിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എടുക്കാം എ ബി ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് വരിക എന്തതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടു ലൈൻസ് മീറ്റിംഗ് ഈച്ച് അതർ ദ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ലീനിയർ പെയറാണ് അല്ലേ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം എത്രയായിരിക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആകുമ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് നമുക്ക് എഴുതാം സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വരും സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് എയ്റ്റി രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക സി ഡിയുടെ ഇത് എയ്റ്റി ആകുമ്പോൾ മറ്റേ എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് സെവൻറ്റി ആകുമ്പോൾ ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഇത് നയൻറ്റി ഇത് ഹൺഡ്രഡ് വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റ് എല്ലാത്തിനും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇതേ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്ന ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എ ബി അവിടെ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സെവൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഏതാണ് നോക്കൂ ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെയർ കിട്ടി ഏതാണ് എ ബിയും ജി എച്ചും ഒരു പെയറാണ് ഇനി സി ഡി ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഏതിലാണ് വരുക എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് എം എൻ ആണ് സി ഡിയും എം എന്നും ഇതാണ് പാരല ലൈൻസ് അല്ലേ പാരല ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആംഗിൾസിൻ്റെ പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാ ഇ എഫ് ഇ എഫിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നത് കെ എൽ ആണ് കെ എൽ എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരിക അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആംഗിളുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ആംഗിളുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു ആംഗിളുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് അതേപോലത്തെ ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ആംഗിൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ നോക്കും നമുക്ക് എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ദിസ് ഇസ് സെവൻറ്റി അല്ലേ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പാരല ലൈനാണ് ഇത് പാരല ലൈൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ ആർ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സംബന്ധമായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഏതാണ് ഈ ആംഗിള് എ സി ഡി എ സി ഡി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ആംഗിൾ ഇതേത് ആംഗിൾ സി എ ബി സി എ ബി സിക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സിക്വൽ ടു അതെയാ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി അതേപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇത് നോക്കൂ ഇത
120 degree and answer it. Be the 120 degree and the Okay, in Adatha Noka, either end the parallel lines on the organ. This is 70 degree ambo, this is 3 degree. This is 70 degree. Because of the angle, the corresponding angle is the parallel line. If the angle is equal to the angle, it is equal to the angle. Now, if the angle is 70 degree, it is 70 degree. Because of the angle, this is the parallel line of the right side. This is the slanting line of the right side. This is the parallel line of the right side. The corresponding angles are the same angles. The corresponding angles are of the same measurement. What angle is the angle? The angle is the angle is the ECD. It's equal to 70 degree. And what is the angle? The corresponding angles are the same angles. इधर तेरे वेरी आधे बल्दन है इधर 60 आऊँ बो ई एंगल तेरे डिग्री आ एंगल ई डी सी आधम 60 डिग्री आन कारण इधर दो कारस्पोंडिंग एंगल्स आन ये नमक वेरे एंगल मुड़े करना था ना ई ई इन वाले ने ये एंगल करना था ना मतलब ये एंगल सी ई डी ये तेरे उटा मतलब इप्पो पर जो सम ऑफ Three angles of any triangle is 180 degree. One triangle is 3 angles of 180 degree. So, this is 70, this is 60. This is 180 degree minus 70 degree plus 60 degree. So, this is 180 degree minus 70 degree plus 60 degree. Find the measurement 50 degree the answer Now we have to contribute all the angles Now we have to contribute all the angles and the measurement We have to contribute all the reasons Now we have to contribute ACD That is this angle This is 110 degree Because this is co-interior angles This is co-interior angles This is angle CAB Angle ACD इन द एंगल आने को इंटीरियर एंगल सा निगल नोक का उड़ा एंगल बीसीडी 120 डिग्री इधर 120 कारण दा इधर एंड एंगल है को इंटीरियर एंगल सा एंगल डीसीई डीसीई इन वाले नोट इधर 60 है ना ना कारण इधर एंड एंगल है इन द एंगल आने कारस्पोंडिंग एंगल सा अर्थ तो दे ईडीसी ईडीसी अधे 60 डिग्री अरे अपन बोलो कॉरेस्पोंडिंग एंगल आना तो बोल दो नो को आ चित्र तले एल्ला एंगल डेम मेशरमेंट डे दिए टुंडे अरे इंगेने आना किट्टे ना इंदो जाने वाले डे दिए टुंडे इंगल नो क्यों करना हमारे इप्पा परान्या कार्य इंगल दन याना इवडे डे दिए टुला टेक्स्ट बुक लेनी हम रंडो मुंडे चोदिंगल